దిశా టీవీకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు బైడెన్ ను వెక్కిరిస్తూ వీడియోను షేర్ చేసిన రష్యా మీడియా అడవిలోకి వెళ్లిపోయిన బైడెన్ మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు కోట్ల మంది ఓటర్లు ఇరవై మూడున బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తుఫాను ముప్పు మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతున్న పోలింగ్ ఓటేసిన సచిన్ తెండూల్కర్ ఫ్యామిలీ జేవిస్ కప్ లో ఓటమితో ముగిసిన రఫెల్ నాథన్ కెరీర్ హౌస్ వేగానికి గురైన టెన్నిస్ స్టార్ భార్య సైరాకు బ్రేకప్ చెప్పిన ఆస్కార్ విన్నర్ యార్ రహ్మాన్ ముప్పై ఏళ్ల బంధానికి స్వస్తి చెప్పిన మ్యూజిక్ ఐకా అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి రిపబ్లికన్ అధ్యక్ష అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఘన విజయం సాధించారు వచ్చే ఏడాది జనవరి నెలలో ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు ప్రస్తుతం అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ మరో రెండు నెలలు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో కొనసాగనున్నారు అయితే బైడెన్ హఠాత్తుగా యుక్రెయిన్ కు దీర్ఘశ్రేణి ఆయుధ వినియోగానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం విమర్శలకు తావిస్తోంది ఇది మూడ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీస్తుందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు బైడెన్ నిర్ణయ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు రెచ్చగొట్టడమేనంటూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడు జూనియర్ ట్రంప్ కూడా విమర్శించారు రష్యా సైతం బైడెన్ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది బ్రెజిల్ లో జీ ట్వంటీ సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జో బైడెన్ సహా పలు దేశాల అధినేతలు పాల్గొన్నారు ఈ సదస్సు సందర్భంగా అమెజాన్ అడవులను రక్షించే విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ మల్టీమిలియన్ డాలర్ ప్లాన్ ను ప్రకటించారు ఈ క్రమంలో మానవసాన్ని అటవీ ప్రాంతంలో బైడెన్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశంలో మాట్లాడిన అనంతరం మీడియా ప్రతినిధులు జో బైడెన్ ను ఉక్రెయిన్ కు దీర్ఘశ్రేణి ఆయుధ వినియోగానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంపై ప్రశ్నలు సాధించారు దీంతో మీడియా ప్రతినిధుల ప్రశ్నలకు ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వకుండా బైడెన్ వెనక్కి అడవిలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయారు ముందు నుంచి వెళ్లేందుకు దారి ఉన్నా బైడెన్ వెనక నుంచి వెళ్లిపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఈ అంశంపై రష్యా మీడియా బైడెన్ ను వెక్కిరిస్తూ వీడియోను షేర్ చేసింది జో ఎక్కడికి వెళుతున్నావు బైడెన్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ముగించాడు ఎటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేదు అమెజాన్ అడవిలోకి వెళుతున్నాడు అంటూ బైడెన్ వెనక్కి వెళుతున్న వీడియోను రష్యా నియంత్రణలో కొనసాగే అంతర్జాతీయ మీడియా నెట్వర్క్ మరియు ఆర్టీ మీడియా అధికారికంగా తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది మరో వీడియోలో జో బైడెన్ యుఎస్ అధ్యక్షుడిగా తన చివరి సెలవులను అమెజాన్ అడవుల్లో ప్లాన్ చేసుకున్నాడని ఆర్టీ మీడియా పేర్కొంది ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి మహారాష్టలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది మొత్తం రెండు వందల ఎనబై ఎనిమిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఒకేసారి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి మొత్తం ఓటర్లు తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు కోట్ల మంది పురుషులు నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్ల మంది మహిళలు నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నారు అలాగే మహారాష్టలో రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో రెండు వందల ముప్పై నాలుగు జనరల్ నియోజకవర్గాలు ఇరవై ఐదు ఎస్టీ నియోజకవర్గాలు ఇరవై తొమ్మిది ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి పోలింగ్ పై చలి ప్రభావం పడింది ఇవాళ ఉదయం పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు అంతగా కనబడలేదు ఎన్నికల్లో సరిహద్దు నియోజకవర్గాల్లో తెలుగు ఓటర్లు కీలకంగా మారనున్నారు ఎన్నికల్లో మహావికాస్ అఘాడీ మహాయుతి కూటమిలో పోటాపోటీగా ప్రచారం నిర్వహించాయి సత్తాజాటి తమదే అసలు పార్టీని నిరూపించుకునేందుకు షిండీసేన ఉద్దవ్ సేన అజిత్ ఎన్సీపీ శరత్ పవార్ వర్గాలు తహతహలాడుతున్నాయి షిండేసేన అజిత్ ఎన్సీపీ బీజేపీలు కలిసి మహాయుతి కూటమిగా పోటీ చేస్తుండగా యుద్ధవ్ సేన శరత్ పవార్ ఎన్సీపీ 
కాంగ్రెస్ కలిసి మహావికాస్ అఘాడీగా పోటీ చేస్తున్నాయి మహారాష్ట్రలో రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పురుషుల్లో కేవలం అరవై ఒక్క శాతం ఓటింగ్ నమోదైతే ఏకంగా డెబ్బై తొమ్మిది శాతం మంది మహిళలు ఓటేశారు ఈ నెల ఇరవై మూడున ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి ఇక జార్ఖండ్ లో రెండో దశ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతోంది ఇవాళ మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది నియోజకవర్గాలు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తుఫాను ముప్పు పంచి ఉంది ఈ నెల ఇరవై మూడున బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది వాయువు దిశగా పయనిస్తూ వాయుగుండంగా బలపడనుంది అల్పపీడనం ఇరవై ఏడవ తేదీ నాటికి తుఫానుగా బలపడి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీలోపు చెన్నై నెల్లూరు మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది దీని ప్రభావంతో ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి రాయలసీమ నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలో ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది ఈ నెల ఇరవై ఆరు తర్వాత దక్షిణ కోస్తాతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీలో కొన్ని ప్రాంతాల ఓమో స్థారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అన్నారు అన్నదాతలు వ్యవసాయ పనులు ఈ మేరకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి అలాగే ఉదయం పది గంటల వరకు పలు ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు కమ్ముకుంటోంది పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఇవాళ జరుగుతోంది భారత మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ తన కుటుంబంతో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓటేశారు భార్య అంజలి కూతురు సారా కూడా ఓటేశారు ఓటేసిన తర్వాత వాళ్లు మీడియా ముందు ఇంకుతో ఉన్న వేల్ని చూపించారు బాలీవుడ్ స్టార్స్ అక్షయ్ కుమార్ రాజ్ కుమార్ రావు కూడా ఇవాళ ఉదయమే ఓటు వేశారు ఓటేసిన తర్వాత సచిన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత కొంతకాలం నుంచి భారత ఎన్నికల సంఘానికి ఐకానుగా ఉన్నానని ప్రజలందరూ భారీ సంఖ్యలో వచ్చి ఓటు వేయాలని కోరుతున్నానని ఇది మన బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు ప్రజలు ఆ బాధ్యతను స్వీకరించి వచ్చి ఓటు వేస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ ఓటింగ్ లో పాల్గొనాలని ఆయన కోరారు ये वोट कीजिए ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी आय का मैं आयकन हूं तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूं लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आइए वोट कीजिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां फैसिलिटीज भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी भी अभी अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहां पे अच्छी फैसिलिटीज की है सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज रहेगी पूरा जो पीरियड है वोटिंग पीरियड वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज रहे यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना हो आइए जरूर దేశంలో పెట్టుబడుల కోసం రాష్ట్రాల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉందని ఆ పోటీని తట్టుకుని రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు సాధించేలా అధికారులు పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు గత ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల ఐదు సంవత్సరాలు పెట్టుబడులు రాలేదని ఒప్పందాలు చేసుకున్న వాళ్లు కూడా గత ప్రభుత్వ తీరుతో వెనక్కి వెళ్లిపోయారని అన్నారు ప్రభుత్వ టెర్రరిజంతో పారిశ్రామికవేత్తలు పారిపోయారని సీఎం గుర్తు చేశారు ప్రభుత్వాలు తెచ్చే పాలసీలు సమాజంపై అత్యంత ప్రభావం చూపుతాయని పరిశ్రమల వర్గాల అవసరాలు కంపెనీల మంచి చెడ్డలు కూడా ప్రభుత్వాలు చూసి పాలసీలు రూపొందించాలని సీఎం అన్నారు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వచ్చే వారికి గౌరవం ఇవ్వాలన్నారు వారికి అన్ని రకాలుగా అధికారులు సహకరించాలని సీఎం సూచించారు పెట్టుబడులు పెట్టే వారిని ప్రోత్సహించేలా ప్రభుత్వంలోని ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలని దానివల్ల మన యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని సీఎం అన్నారు ఏ పాలసీ తయారు చేసినా ప్రజా ప్రయోజనాలతో పాటు పారిశ్రామికవేత్తల గురించి ఆలోచించాలని అప్పుడే పోటీని తట్టుకునే పెట్టుబడులు సాధించవచ్చునే సీఎం అన్నారు ఒక పెట్టుబడిపై చర్చ మొదలైతే దాన్ని సాకారం చేసే వరకు ట్రాక్ చేసి దాన్ని ఫలవంతం చేయాలని సూచించారు సచివాలయంలో మంగళవారం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన స్టేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రమోషన్ బోర్డు మీటింగ్ జరిగింది ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన తొలి మీటింగ్లో పలు పెట్టుబడులు ఒప్పందాలపై చర్చించారు రాష్ట్రంలో గడిచిన ఐదు నెలల్లో వివిధ పెట్టుబడులు ప్రతిపాదనలు ఒప్పందాలు వాటి ప్రోగ్రెస్పై సమీక్ష జరిపారు మొత్తం పది సంస్థలకు సంబంధించి ఎనభై ఐదు వేల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులకు ఎస్ఐపిబి ఆమోదం తెలిపింది ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా ముప్పై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఉద్యోగాలు రానున్నాయి
మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయవాడ బీఆర్టీఎస్ రోడ్లోని శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠానికి విచ్చేశారు శ్రీ విధశేఖర భారతి మహాస్వామిని కలిసి ఆశీర్వచనం పొందారు సుమారు గంటన్నర సమయం శ్రీ విధశేఖర భారతి మహాస్వామితో మాట్లాడారు జగన్ వెంట ఎంపీ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఎమ్మెల్సీ కేఆర్ జే భారత్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మల్లాది విష్ణు వెలంపల్లి శ్రీనివాస్ అలాగే వైసీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ తదితరులు ఉన్నారు ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ కనీస మౌలిక వసతుల కల్పనకు కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది ఆర్డబ్ల్యూఎస్ శాఖల మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు గత ప్రభుత్వం గ్రామానికి నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఉంటే ప్రజలకు రక్షిత తాగునీరు అంది ఉండేది అది కూడా చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహించడంతో రంగు మారిన నీరు పంపుల ద్వారా వెళ్లే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామన్నారు ఇటీవల పల్లె పండుగ కార్యక్రమంలో గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము తమ నియోజకవర్గంలో రంగు మారిన నీటి సరఫరా సమస్యను ఉప ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు ఈ సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు ఇందుకు అనుగుణంగా అక్కడ చర్యలకు ఉపక్రమించి నీటి పరీక్షలు నిర్వహించి గ్రామాల్లో ఫిల్టర్ బెడ్స్ మార్చారు మూడు పాయింట్ మూడు కోట్ల రూపాయల నిధులు ఇందుకు వ్యయం చేశారు ఈ క్రమంలో పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది శాఖ కమిషనర్ శ్రీ కృష్ణ తేజ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా గుడివాడ నియోజకవర్గం వలివర్తిపాడు గ్రామంలో నిర్వహణ పనులకు ముందు తర్వాత ఉన్న జలాల శాంపిళ్లను చూపించారు మార్చాలి <laughs> పూర్తిగానేమో మళ్ళీ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వచ్చారు సో కనీసం వీళ్ళు గుడివాడలో నాలుగు లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదా ఒక ఊరికి నాలుగు లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు అలాంటి నలభై గ్రామాలు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోడ్స్ అదే అదే చూస్తా అనుకోండి ఈ నీళ్లు కూడా ఎంత మరకలు ఎంత మడ్డి ఉందో లోపల కదా మడ్డి అంత క్లీన్గా వచ్చింది చాలా తేడా ఉందా దానికి దీనికి ఇది అంటే స్టేట్ ప్రతి పంచాయతీ మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇదే మేమందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి చాలా అద్భుతంగా చేశారు గ్రేట్ఫుల్ టు గ్రేట్ఫుల్ టు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వాలంటీర్ల సమస్య మీద చర్చించి వాలంటీర్లకు న్యాయం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ వాలంటీర్ అసోసియేషన్ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి లంక గోవిందరాజులు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు వాలంటీర్లకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ వాలంటీర్స్ అసోసియేషన్ ఏఐవైఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి శాసనసభ స్పీకర్ మంత్రులకు విజ్ఞాపన పత్రాలు పంపించారు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ పేటలోని బకింగ్హామ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వద్ద వాలంటీర్లు పోస్టులు పంపించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా లంకా గోవిందరాజులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి హామీల ప్రకారం రెండు లక్షల అరవై వేల మంది వాలంటీర్లకు న్యాయం చేస్తూ అసెంబ్లీలో చర్చించాలని గత ఐదు నెలలుగా బకాయిలు చెల్లించాలని ఎన్నికల హామీ ప్రకారం పదివేల గౌరవ వేతనం ఇచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో రాజీనామా చేసినటువంటి వాలంటీర్లను మానవతా హృదయంతో కొనసాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల హామీని నిలబెట్టుకోవాలని కోరారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాలంటీర్ల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత వారం రోజుల నుంచి కూడా రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినటువంటి సీఎం గారికి వినత పత్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాలంటీర్ల ఆధ్వర్యంలో అజీ ఉత్తరం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ఈరోజు విజయవాడలో కూడా విజయవాడ ఉన్న వాలంటీర్స్తో కలిపి ఏవైపుగా ఈరోజు అజీ ఉద్యమం చేయడం జరిగింది 
ప్రధానమైన ఆలో ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల అరవై వేల మంది వాలంటీర్లు కొనసాగుతున్నటువంటి కూడా గత ఆరు నెలల నుంచి వీళ్ళకి గౌరవ్యాత్మ ఇవ్వచ్చే పరిస్థితులు ఈ ప్రభుత్వం లేదనమాట మంచి ప్రభుత్వం అంటూ చెప్పుకుంటూ వంద రోజులు గడిచినప్పుడు మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి స్టిక్కర్లు వేసుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండమైన ఈ అండే కూటమి బ్రహ్మాండంగా ప్రచారం చేసుకుంది ఉద్యోగస్తులకి ఫస్ట్ తారీఖునే మేము జీతాలు ఇస్తాం చాలా గొప్పగా చెప్పినారు నిజమే మీరు మంచి ప్రభుత్వమే మీ మంచి ప్రభుత్వానికి వాలంటీర్ల తరఫున వాలంటీర్లు ఆశ్వాసిన తరఫున మేము మంచి సూచన చెల్లిచేస్తాం గత ఆరు నెలల నుంచి గౌరవ్యాతం లేక ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ వాలంటీర్లకి గౌరవ్యాతని అందించమని చెప్పేసి మేము మీ వినత పత్రం ద్వారా తెలియజేస్తాం అంతేకాకుండా మీరు ఎన్నికల వాగ్దానంలో ఏవైతే అమలు చేస్తామని చెప్పారో ఆ రోజున వాలంటీర్లని మీకు భద్రత లేదు ఏపీలో బీసీ కులగణన జరిగే వరకు బీసీలందరూ ఒక వేదిక ద్వారా ప్రభుత్వంపై రాజీలేని పోరాటం చేయాలని బీసీ నేతలు పిలుపునిచ్చారు బీసీ సంఘ సమన్వయ సదస్సులో బీసీ నేతలు పూర్ణచంద్రారావు పరంజ్యోతి మాట్లాడారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు బీసీలను అధికారం కోసం వాడుకుని తర్వాత వాళ్లు నోళ్లు నొక్కుతున్నారన్నారు వివిధ పదవుల్లో ఉన్న బీసీ నేతలు అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ రాజ్యసభ తదితర సభల్లో మిగతా బీసీల గురించి మాట్లాడే పరిస్థితి లేదన్నారు ఆయా పార్టీలు ఈ నేతలను మిగతా బీసీల గురించి మాట్లాడే హక్కు ఆ బీసీ నేతలకు లేకుండా కట్టడి చేశారన్నారు ఏపీలో కులగణన జరిగితేనే బీసీల బలం తెలుస్తుందన్నారు బీసీలందరూ ఒక వేదిక ద్వారా కులగణన జరిగే వరకు పోరాటం చేయాలని బీసీ నేతలు పిలుపునిచ్చారు కులగణాన్ని జరిగితేనే యాభై ఆరు శాతం జనాభా ఉన్న బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు ఈరోజు బీసీ సమన్వయ కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున ఈ టౌన్ హాల్ ఈ ప్రెస్ క్లబ్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయ చేయటం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో కులగణన జరిపించాలనేటువంటి ఉద్యమాన్ని నడుపుతున్నటువంటి బీసీ సమన్వయ కమిటీ ఆ ఉద్యమానికి బహుజన సమాజ్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నది దీనిలో భాగంగా ఈ రోజున ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఈసీ సమన్వయ కమిటీ జిల్లా కమిటీని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బీసీ సమన్వయ కమిటీ అధ్యక్షులు పూర్ణచంద్రరావు గారు ప్రకటించి ఉన్నారు రాబోయేటువంటి కాలంలో ఈ ఎన్టీఆర్ జిల్లా నుండి బీసీ ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి ఒక కమిటీని పదకొండు మందితో అన్ని కులాలతో ఉన్నటువంటి కమిటీని ఈ రోజున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ బీసీ సమన్వయ కమిటీ చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమానికి బహుజన సమాజ్ పార్టీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఈరోజు బీసీ సమన్వయ కమిటీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకోవటం కోసం ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం అయింది ఈ రాష్ట్రంలో బీసీల గురించి పట్టించుకునేటటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఏవి కూడా లేవు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా బీసీలని వాడుకోవటానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి తప్ప వారికి ఉపయోగపడే విధంగా ఎక్కడా లేదు అలానే బీసీల నుంచి వివిధ పార్టీల్లో ఎన్నిక కాబడినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు బీసీ ప్రజాప్రతినిధులు అలానే బీసీ నామినేటెడ్ పోస్టులు సాధించిన వాళ్ళు కూడా బీసీల గురించి ఏమాత్రం కూడా మాట్లాడలేని స్థితి ఏర్పడింది ఆ పార్టీలు ఇచ్చిన ఏజెండాలు ఆ పార్టీలు ఇచ్చిన మాటలు తప్ప బీసీలు ఏ విధమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు బీసీల పరిస్థితి ఏమిటి నేను బీసీలో పుట్టాను నా బీసీ జనాభా ఇంతవరకు నాకు తెలియదే ఈ రాష్ట్రంలో అని ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక మంత్రి గారు నిరాదరణకు గురైన వారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదరిస్తున్నప్పటికీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా వారి వంతు బాధ్యతను నిర్వహించాలని ఎస్ఎన్జి ఫౌండేషన్ అధ్యక్షురాలు శారదావాణి అన్నారు ఇలాంటి వారికి సేవలు అందించడానికి తమ సంస్థ ఎప్పుడు ముందంజలో ఉంటుందన్నారు నగరపాలక సంస్థ వెహికల్ డిపో సమీపంలో ఉన్న విఎంసి వసతి గృహంలో రూట్స్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ అలాగే ఎస్ఎన్జి ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం ఆవరణలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అలాగే ఎస్ఎన్జి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు శారదావాణి ఇక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్న వారికి పండ్లు స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు ఏ విధంగా ఇక్కడ వారికి వైద్య శిబిరం ద్వారా వైద్య పరీక్షలు ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు అలాగే ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ ప్రభుత్వం ఇచ్చేస్తున్న సేవల్లో భాగంగా తమ సంస్థ ద్వారా అవకాశం మేరకు సేవా కార్యక్రమాలను చేసినట్లు తెలిపారు 
ఆశ్రయం పొందుతున్న వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా మొక్కలు నాడుతున్నట్లు తెలిపారు రూట్స్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ తమ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు సేవా కార్యక్రమాలను వివరించారు విఎంసీ యూసీటీ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ పి వెంకయ్య మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో రెండు వసతి కేంద్రాలను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల నిధుల సాయంతో నగరంలో రెండు వసతి కేంద్రాలను నిర్మించేందుకు అవసరమైన స్థలాన్ని సేకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా విఎంసీ వస్తే కేంద్రాల్లో ఉన్న వారిని అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలన్నారు కొత్తగా జాయిన్ కావడం జరిగింది జాయిన్ అయిన వెంటనే ముందు ఈ యొక్క వసతి గృహాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క షెల్టర్ ఫర్ హర్బన్ హోమ్లెస్ అంటే మామూలుగా మనకు ఉండేటువంటి నిరాశ్రయులకు మాకు ఎవరు మాట్లాడద్దు అక్కడ నిరాశ్రయులకు వసతి కల్పించేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా మొత్తం మన ఇక్కడ ఉండేటువంటి విజయవాడలో ఉండేటువంటి మొత్తం ఒక నాలుగు షెల్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి వచ్చేసరికి రాణిగారి తోట రెండో వచ్చేసరికి మనకి హనుమాన్పేట మూడోది ఇక్కడ తర్వాత నాలుగోది వచ్చేసరికి టన్నల్ స్ట్రీట్ దగ్గర ఒకటి మరొకటి పెట్టడం జరిగింది అయితే వీటన్నిటిలో కూడా అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి వంద వంద కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఒక రాణిగారి తోటలో మాత్రం యాభై కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి నిరాశ్రయులకు సంబంధించినవి మాత్రమే ఉన్నాయి అయితే దీంట్లో మామూలుగా మనకి మున్సిపల్ కమిషన్ గారి యొక్క సహకారము తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి మెప్మా మిషన్ డైరెక్టర్ వారి యొక్క సహకారంతో ఎన్యుఎల్ఎం ఫండ్స్ అంటే మామూలుగా నేషనల్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ సంబంధించినటువంటి ఫండ్స్ కూడా దీనికి రావడం జరిగింది దాంతో ఇక్కడ మరో కొత్తగా ఒక మరొక రెండు షెల్టర్స్ని కూడా కొత్త ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి దానికి సైట్ కూడా వెతకమని దానికి సైట్కి సంబంధించింది కూడా చూడమని చెప్పేసి ఎండి మిషన్ డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి దాని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం కొత్త షెల్టర్స్ని కూడా కట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అయితే అయితే ఈ కట్టేటువంటి ఈ కొత్త షెల్టర్స్కి సంబంధించి అందులో ఒకటి మహిళలకు ఉపయోగించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అంటే అచ్చంగా మహిళలు అంటే ఒక్క పురుషులకే కాకుండా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి నాలుగు కూడా పురుషులకు సంబంధించినవి కానీ ఒకటి మహిళలకి కూడా కేటాయించే ప్రయత్నం జరుగుబోతుంది టెన్నిస్ దిగ్గజం రాఫెల్ నాదల్ కెరీర్ ముగిసింది తన కెరీర్లో చివరి మ్యాచ్ను ఓటమితో ముగించాడు డేవిస్ కప్లో నెదర్లాండ్స్ చేతిలో రెండు ఒకటి తేడాతో స్పెయిన్ ఓటమి పాలైంది దీంతో స్పెయిన్ టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగిన రఫెల్ నాదల్ కెరీర్ చివరకు ఓటమితో ముగిసినట్లయింది రెండు వేల నాలుగు తర్వాత తొలిసారిగా డేవిస్ కప్ నాదల్ సింగిల్స్లో ఓ ఓటుపోవడం ఇదే తొలిసారి వాస్తవానికి నాదల్ అక్టోబర్లో డేవిస్ కప్తో టెన్నిస్కో వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే అయితే దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు టెన్నిస్ ప్రపంచాన్ని ఊరు తొలగించాడు ఇకపై నాదల్ ఆటను చూసేందుకు అభిమానులకు అవకాశం లేదు మ్యాచ్ కోసం నాదల్ ఫ్యాన్స్ తరలి వచ్చారు తీవ్ర భావోద్వేగాల బరిలోకి దిగాడు కానీ ఒకప్పటి ఫిట్నెస్ ఫామ్ లేమి కారణంగా తొలి సింగిల్స్ లో నాదల్ నాలుగు ఆరు నాలుగు ఆరుతో బోటికి వాండి జాన్ షల్స్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యాడు నాదల్ తన కెరీర్ లో ఇరవై ఏడు గ్రాండ్ స్లాంలు సాధించారు గత కొద్ది రోజులుగా వరుస గాయాలతో సతమతమవుతున్న నాదల్ నాలుగు గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నీ మూడింట్లోనూ పాల్గొనలేదు డేవిస్ కప్ కి ముందు చివరిగా పారిస్ ఒలింపిక్స్ లో బరిలోకి దిగిన నిరాశపరిచారు పురుషుల సింగిల్స్ లో రెండో రౌండ్ లో సెర్బియా స్టార్ జెకోవిచ్ చేతిలో పరాజయం పాలయ్యారు మ్యాచ్ కు నాదల్ సహచరులు మాజీ స్పానిష్ గ్రాండ్ స్లామ్ విజేతలు కార్లోస్ మోయా జువాన్ క్లా కార్లోస్ ఫెరలితో పాటు నాదల్ కుటుంబంతో పాటు అతని భార్య కూడా మ్యాచ్ వీక్షించేందుకు హాజరయ్యారు మ్యాచ్ అనంతరం నాదల్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు కన్నీటి మధ్య అభిమానులకు స్టేడియంలో అభివాదం తెలిపారు
ప్రఖ్యాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆస్కార్ విన్నర్ యార్ రహ్మాన్ తన భార్య సైరాకు బ్రేకప్ చెప్పేశారు తమ బంధానికి ముప్పై ఏళ్లు నిండుతోందని ఆశించానని కానీ ఆ బంధానికి ముందే బ్రేకప్ చెప్పేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు పగిలిన హృదయాలను ఆ దేవుడు కూడా మోయలేడని రహ్మాన్ తన ఎక్స్ అకౌంట్ లో అభిప్రాయపడ్డారు పగిలిన హృదయాలు మళ్లీ అతకవని అయినా కానీ ఓ అర్థాన్ని ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు చాలా బలహీనమైన దశలో తమ బంధం ఉందని తమ ప్రైవసీని గౌరవించిన మిత్రులకు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నట్లు రహ్మాన్ ఆ ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు రహ్మాన్ సైరా బ్రేకప్ గురించి లాయర్ సంయుక్త ప్రకటన చేశారు ఒకరినొకరు విడిపోవాలన్న నిర్ణయాన్ని ఆ జంట తీసుకున్నట్లు లాయర్ వెల్లడించారు వైవాహిక బంధంలో ఏర్పడిన భావోద్వేగ క్షణం తర్వాత ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆ లాయర్ తెలిపారు ఒకరిపై ఒకరికి అమితమైన ప్రేమ ఉన్న ఉద్రిక్తతలు ఆందోళనలు వారి మధ్య గ్యాప్ ను పెంచేశాయని తెలిపారు అయితే ఈ అఘాతాన్ని పూడ్చేందుకు ఎవరు కూడా సిద్ధంగా లేరన్నారు రహ్మాన్ సైరాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆ జంటకు ముగ్గురు పిల్లలున్నారు ఖతిజా రహిమా అమీన్ తమ ప్రైవసీని గౌరవించాలని కోరుతూ అమీన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాశారు స్లామ్ డాగ్ మిలీనియర్ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందించిన రహ్మాన్ కు ఆస్కర్ అవార్డు దక్కింది ఆ సమయంలో మోజాజ్ ఆఫ్ మద్రాస్ కా టైమ్ మ్యాగజిన్ ఆయన కీర్తించింది బైడెన్ ను వెక్కిరిస్తూ వీడియోను షేర్ చేసిన రష్యా మీడియా అడవిలోకి వెళ్లిపోయిన బైడెన్ మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు కోట్ల మంది ఓటర్లు ఇరవై మూడున బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తుఫాను ముప్పు మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతున్న పోలింగ్ ఓటేసిన సచిన్ టెండూల్కర్ ఫ్యామిలీ జేవిస్ కప్ లో ఓటమితో ముగిసిన రఫెల్ నాథన్ కెరీర్ హౌట్ వేగానికి గురైన టెన్నిస్ స్టార్ భార్య సైరాకు బ్రేకప్ చెప్పిన ఆస్కార్ విన్నర్ యార్ రహ్మాన్ ముప్పై ఏళ్ల బంధానికి స్వస్తి చెప్పిన మ్యూజిక్ ఐకా ఇది ఇప్పటివరకు నా బలిచిన అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే